আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন সৌরা না হলের চুয়াল্লিশ নম্বর তালা সুন্দর করে ঘোষণা করে দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্বনবীকে বলছেন হে মোহাম্মদ তোমার পরে আমি যে কিতাবটি নাজিল করেছি এই কিতাবটা সামনে বলে দিন আর তাহলে মানুষটাই কোরআনের হৃদায় মুসলমান হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে তাপসিরুল কোরআন মাহফিল কোরআনের মধ্যে আছে কোন সুরায় সোরা না হল চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে দেখেন আমাদের গ্রামগঞ্জের ব্যাপারটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্ব নবীকে বললেন লিতু বাইয়েনাস ব্যবহার করলেন আল্লাহ বললেন তুমি মানুষদেরকে জীবিত মানুষদেরকে কোরআন পড়ে পড়ে সোরাও কোরআনের যে আইন কানুনগুলো আছে বিধিবিধানগুলো আছে এই কথাগুলো তুমি মানুষদেরকে সোরাইয়া দাও সোহানন্দা তাহলে ব্যাখ্যা করতে বললেন কে আল্লাহ তালা বলে এখন আমরা জীবিত অবস্থায় কোরআনের ধারেও যাই না কাছেও যাই না ঠিক কি না মানুষ মারা গেলে এই হেবজোখানায় দৌড় মারে এই হেবজোখানায় দৌড় মারে দৌড়াই বলে হুজুর আমার আব্বা মারা গেছে সারা জীবন কোরআনের বিপক্ষে পদক্ষেপ নিয়েছে আর মরে যাওয়ার সাথে সাথে বলে আমার বাপের সামনে সে একটু কোরআন পড়ো কোনো লাভ হবে মরা মানুষের কোরআন শোনায় কোনো লাভ হবে চিল্লায় বলুন ভাই কোনো লাভ হবে না কোরআন শোনাতে হবে কাদের কোরআন শোনাতে হবে জীবিত মানুষের এই যে আপনারা বসে আছেন আপনাদের একটা কথা বললে আপনারা বুঝবেন আর মরা মানুষের সামনে যদি আমি যতই তাপসির করি ওর বুঝার কোনো ক্ষমতা আছে ওর বুঝার কোনো ক্ষমতা নাই এই কোরআনটা শুন এই কোরআনটা পাঠালেন কি জন্য আল্লাহ তালা এই কোরআনটা পাঠালেন মানুষের হৃদায়তের জন্য কথা বলেন ঠিক কি না এই সমাজটা পরিবর্তন করার জন্য একটা কথা আমি বলেনি আপনাদের আলোচনা করার আগে এই কাগজটা কি বলেন তো সাদা কাগজ না একটা এই কাগজের এক পাশে লিখা রয়েছে জ্বলন্ত আগুন কথাগুলো বুঝবেন এই কাগজের এক পাশে লিখা রয়েছে জ্বলন্ত আগুন আর এই পিঠে লিখা রয়েছে অথই পানি এখানে লিখা রয়েছে কাগজটা কি পুড়বে আগুনে কথা বলতে হবে ভাই কাগজটা কি পুড়বে এটা কি আগুনে ধরবে পানিতে বস পড়বে এটা পানিতে ভিজবে যতক্ষণ পর্যন্ত আগুনে না ধোবে এই কাগজটা আগুন ধরবে ধরবে না আর যতক্ষণ পর্যন্ত এটা পানির মধ্যে না ফেলানো হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাগজটা পড়বে না ভাই এই কোরআনের কথাগুলো কোরআনে লিখা থাকলে কি কাজ হবে কথা বলেন এই কথাগুলো কোরআনে লিখা থাকলে কাজ হবে কাজ হবে না যেমন এই কাগজটা আগুনে না দেওয়া পর্যন্ত পড়ে না পানিতে না ফেলানো পর্যন্ত ডোবে না ভেজে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই কোরআনের কথাগুলো কোরআনে লিখা থাকলে এই সমাজ পরিবর্তন হবে না এই সমাজ পরিবর্তন করতে হলে কোরআনের কথাগুলো বাস্তবায়িত করার দরকার আছে না নাই এই কোরআন কি জন্য এসেছে এই কোরআন ঘুনে দ্বারা সমাজটাকে পরিবর্তন করে করার জন্য এসেছে এই কোরআন কি জন্য এসেছে চলেন আল্লাহ কি বলে দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি এমন একটা কিতাব আপনার পরে নাজিল করেছি আর কোন উদ্দেশ্য নয় একটাই উদ্দেশ্য হল ইলাই কালি তুখরি জান্নাস তুমি মানুষদেরকে বের করে আনবা তুমি মানুষদেরকে অন্ধকারের দিক থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবা কার কথা তাহলে এই কোরআনটা এসেছে কি জন্য যারা অন্ধকারের মধ্যে আছে এই অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসার কথা বললেন এই আলো বলতে কি বোঝানো হয়েছে কথা বলেন এই আলো বলতে আল্লাহর কথাকে আলো বলা হয়েছে আর অন্ধকার মানে শয়তানের পথ অন্ধকার মানে আবু জয়েলের পথ অন্ধকার মানে আবু লাহাবের পথ আর আবু জয়েল যে কাজগুলো করে গেছে ওই কাজগুলো সমাজের বুকে যারা করে এরাও হলো সেই অন্ধকারের পথ ওই অন্ধকার থেকে আমাদেরকে হৃদায়ত দেওয়ার জন্য এই কোরআনটা এসেছে কোরআন এসেছে কি জন্য আপনি সকালে একটু কোরআন তেলোয়াত করবেন 
সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করবেন এক এক করে সুরা রহমান ও কিয়া তেলাওয়াত করবেন এজন্য কোরআন এসেছে নাকি আপনি শুধু কোরআনটা তেলাওয়াত করে শুধু একটু সুমা দিয়ে রেখে দিবেন তাকের পরে এজন্য কোরআন এসেছে নাকি এজন্য এসেছে এজন্য কোরআন আছে নাই এই কোরআনটা আপনি একটু লিখে লিখে কাগজে লিখে লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখবেন এজন্য কোরআন এসেছে নাকি এই কোরআনটা গলায় ঝুলিয়ে রাখার জন্য আছে নাই এই কোরআন এসেছে এই ঘুণে ধরা সমাজটাকে পরিবর্তন করার জন্য এই কোরআনটা এসেছে ভাই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্য কথা বলেন না কেন এই কোরআন এসেছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল মোহব্বত করার জন্য এই কোরআন এসেছে ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে নিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে আন্তর্জাতিক লেভেল পর্যন্ত এই কোরআন দিয়ে যদি চালানো হয় তাহলে পরিবারের মধ্যেও শান্তি হবে দেশের মধ্যেও শান্তি হবে শুধু দেশের মধ্যে নয় সারা জায়গাতে শান্তি আর শান্তি পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আগামী কাল থেকে যদি বলা হয় এই সমাজের মধ্যে যে একক তো নামাজ পড়বে না সংসার থেকে যদি আইন চালু হয়ে যায় একক তো নামাজ না পড়লে একশো টাকা জরিমানা আর একশো বেতরাঘাত বলেন আপনাদের মধ্যে কে নামাজ পড়বে না সবাই পড়বে মারির ভয় বড় ভয় তাহলে কোরআন এসেছে কি জন্য কোরআন এসেছে সমাজ পরিবর্তন করার জন্য কোরআন অশান্ত পৃথিবীটাকে শান্ত করার জন্য এসেছেন কথা বলেন না কেন এই কোরআন এমন একটা কিরা কোরআন এই কোরআনটা যদি আপনি ধরে রাখতে পারেন এই কোরআনটা যদি আপনার ছেলে মেয়েকে যদি শিক্ষা দিতে পারেন তাহলে আপনি একজন পিতা আপনার সন্তানের জন্য টেনশন করা লাগবে না এখন কেরে পিতা মাথা দেখেন আপনার মেয়েটা যেই ষোলো বছর পনেরো বছর বয়স হয়ে যায় আপনার মাথায় টেনশনে আর কাজ করে না কথা বলেন না কেন আপনার ছেলেটা যখন সতেরো বছর বিশ বছর বয়স হয়ে যায় তখন আপনার মাথায় আর কাজ করে না যে আমার সন্তানটা কোথায় যায় কোথায় যে মদ গাজা খায় আর কোথায় যে আড্ডা নাই আর আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়া চোদ্দই ফেব্রুয়ারি কারে ফুল দেয় এই টেনশন আপনাদের আছে না নাই আপনার মেয়েটা ভার্সিটি পড়ে খুলনাতে পড়ে ঢাকাতে পড়ে আপনার মেয়েটা আপনার শুধু টেনশন হয় যে আমার সন্তানটা ঢাকা ভার্সিটি পড়ে হয় আমার সন্তানটা কি করছে কোথায় কি করছে জানে কে এই টেনশন থাকবে না আপনার সন্তানের মধ্যে যদি প্রাথমিক জ্ঞান ঢুকিয়ে দিতে পারেন এ আল কোরআনুল করিম এই কোরআনের শিক্ষাটা দিতে পারেন তাহলে আপনার সন্তান কখনো পথভ্রষ্ট হবে না কারণ কি কোরআন বলেছে জিনার কাছে যাওয়া যাবে না কোরআন বলেছে মিথ্যা কথা বলা যাবে না কোরআন বলেছে সুদ খাওয়া যাবে না কোরআন সবগুলো নিষেধ করে দিয়েছে কোরআন বলেছে পদ্মা ছাড়া কোথাও যাওয়া যাবে না এই কোরআন সব বলে দিয়েছে আপনার সন্তানের যদি কোরআন পড়াতেন আপনার মেয়েকে যদি কোরআন পড়াতেন তাহলে বলেন তাহলে আপনার সন্তান নিয়ে কোনো টেনশন করা লাগতো নাকি কারণ কোরআন তো নিশা করতে নিষেধ করেছে কোরআন তো মদ খেতে নিষেধ করেছে তাহলে আপনার টেনশন এত হতো না এই কোরআনটা আপনার ছেলেকে শিখান আপনার মেয়েকে শিখান ওয়াল্লাহি আল্লাহর কসম দিয়ে বলে গেলাম আপনার সন্তানের কোনো সমস্যা হবে না ভাই আপনারা মাস খানিক আগে একটা ঘটনা দেখছেন এখন ইন্টারনেটের যুগ কি ইন্টারনেটের যুগ না সবাই জানেন এই খবর ঢাকাতে মাঝে একটা ঘটনা ঘটেছিল আনুশকা নামের একটা মেয়ে আর দেহাম নামের একটা ছেলে এরা ফেসবুকে শেয়ার করত কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে একটা সম্পর্ক হলো হলে ছেলে একদিন হঠাৎ করে ফোন দিচ্ছে আনুশকাকে ফোন দিচ্ছে দেখো আজকে আমার বাসায় আমার মা বাবা বাড়ি থাকবে না অন্য এক জায়গায় যাবে তুমি কি একটু আসতে পারো তখন মেয়ে মানুষ একটু ভয় তো করে প্রথম ও রাজি হয় নাই তবে ছেলেদের যে মধুর মধুর কথা দিয়ে মেয়েদের পটায় পটায় না আমার এ আছে তা আছে অনেক কিছু আছে আমি এ চাকরি করি তা করি দেখা যায় আমার মনে পড়ল একটা কথা আমি ছোটবেলায় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি একটা ছেলে দেখে মাটি কেটে রাস্তা বাঁধছে মাটি কাটছে কেটে মাথায় বহন করে ওই মাটিটা নিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে ওই ছেলেটার ফোনে ফোন আসছে কি আসছে ওই ছেলেটার ফোনে ফোন আসছে তা বলছে তুমি কোথায় আছো তা বলছে এখন তো কথা বলা যাবে না যান এখন তো আমি একটু অফিসে আসি কোথায় আছে কথা বলেন কোথায় আছে একটু অফিস আছে অফিস ওর মাটি কাটা এই রকম কথা বলে বলে আজকের এই সরল সোজা মেয়েদেরকে পথভ্রষ্ট করছে এই সমস্ত ছেলেরা এখন ওই আনুশকা আসতে রাজি হয় নাই না হলে অনেক কিছু বলেছে অনেক ভয় দেখিয়েছে আমি আর কথা বলবো না এরকম বিভিন্ন তখন এক পর্যায়ে ওই মেয়েটা রাজি হয়েছে ওই মেয়েটা রাজি হয়েছে 
এক পর্যায়ে ঢাকা কলা বাগানে ওই মেয়েটা আসছে আসার পরে ওই মেয়েটার সাথে এক পর্যায়ে ধর্ষণ করেছে ধর্ষণ করে এক পর্যায়ে ওই মেয়েটা দুনিয়া থেকে চিরবিদায় হয়ে চলে গেছে বলেন যদি আপনার ওই মেয়েটা ওই আনুষ্কা নামের মেয়েটার মধ্যে যদি এই কোরআন থাকতো তাহলে কি ও ওখানে যেত কোরআন তো ওখানে যেতে নিষেধ করেছেন কথা বলেন ঠিক কি না কোরআন বলেছে এই কোরআন উল করিম সুরা আজাব তেত্রিশ নম্বর সুন্দর করে বলে দিয়েছেন কোরআন দেখেন কত সুন্দর কথা বললেন কোরআন বলেছে এখানে আমার হুজুর আছেন এটা আমরের শিকাপ আল্লাহ তালা আদেশ করলেন আপনার ছেলে যদি আপনার মেয়ে যদি এই কোরআনের আয়াতটা যদি পড়তো বলেন ওই আনুষ্কা নামের মেয়েটা কি কখনো ওই ছেলের বাসায় যেত ওই ছেলের বাসায় যেত আজকে দুঃখ লাগে দুঃখজনক হলেও সত্য ভাই আজকে আমাদের ছেলে মেয়েকে কোরআন শিখায় না আজকের কোরআন না শিখানোর কারণে আমরা দর্শন সাবজেক্ট নিয়ে পড়াই আপনার সন্তানগুলো নাস্তিক হয়ে যায় এমনকি এক শ্রেণীর মানুষ তো এই কোরআন পছন্দ করে না আরো কোরআনের ষড়যন্ত্র করে আরো কোরআনের ষড়যন্ত্র করে এই কোরআন কে দুনিয়ার বুক থেকে সেই আবু জহেল থেকে শুরু করে নিয়ে আজকের পর্যন্ত আমাদের দেশের আমাদের দেশের অনেক জ্ঞানী গুণীরা অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই কোরআন নাকি ভুল লিখে আছে এই কোরআন নাকি সংশোধন করার দরকার আছে এই কোরআনের মধ্যে কোন ভন্ড সন্দেহ আছে ভাই এই কোরআনের মধ্যে বিন্দু মত সন্দেহ আছে আল্লাহ রাবুল বলেন আল্লাহ বলেন এই কিতাবের মধ্যে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই আল্লাহ কন আর এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের হয়েছে সাহিত্যিক কবিরা অনেক লেখাপড়া করে নাকি জ্ঞানী গুণী হয়েছে তুমি যে লেখাপড়া করলে এই বেরেনটা তোমাকে কে দিয়েছে সেই বেরেন দিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে বেরেন দিয়েছেন এই বেরেন দিয়ে আপনি আপনার সেই আল্লাহ কোরআনকে সংশোধন করতে চান কত বড় সাহসের কথা শুনে রাখো মুসলমান আজ পর্যন্ত দেশের এই দেশে এই দেশে ভাই এই কোরআনকে ভুল ধরতে এসে কোরআনের কথা ভুল ধরতে আসে অনেকেই কোরআনের প্রেমে মাতোহরা হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন সুমান আল্লাহ বলেন আর যারা কোরআনের পথে আসে নাই যারা কোরআনকে ভুল ধরতে যায় তারা ওই পথেই আছে আল্লাহ ওয়াসিরাই তাদেরকে ধ্বংস করেছেন পৃথিবী থেকে কথা বলেন ঠিক কিনা দেখেন আজকের আপনারা গ্রামগঞ্জে আছেন হয়তো সবাই জানেন না তেরোই মার্চ ইন্ডিয়াতে একটা কি ঘটনা ঘটে গেল ইন্ডিয়াতে ওয়াসিম ওয়াসিম নামের একটা ছেলে এই ছেলেটা একজন এক সময় তিনি ছিয়া ধর্মের চেয়ারম্যান ছিলেন সাবেক এই ইন্ডিয়াতে কোঠে রিপিট করেছে কোঠে কেস করেছে কোঠে যে কোরআনের ছাব্বিশটি আয়াত নাকি ভুল আছে কথা বলেন না বুঝবিল্লা নাকি ভুল আছে নাকি কোরআন নাকি সংশোধন করা লাগবে কি আশ্চর্য ব্যাপার এই কোরআনে ভুল আছে এই কোরআনে যেটা আল্লাহ লিখে দিয়েছেন ওঠাই পারফেক্ট ওঠাই সবার জন্য কল্যাণকর এটার মধ্যে কোনো ভুল হতে পারে না তেরোই মাস এই লোকটা কোঠে কেস করেছে যে এই কোরআনের ছাব্বিশটা আয়াত পড়লে নাকি দেশে সব জঙ্গি তৈরি হচ্ছে নাউজবিল্লা হলে কোরআন জঙ্গি হওয়ার শিক্ষা দেয় নাই কোরআন চাই পৃথিবীতে শান্তি হোক কোরআন চাই ভাই ভাইয়ের মধ্যে সমাজের মধ্যে পরিবারের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক এটাই হলো কোরআনের এটাই হলো কোরআনের উদ্দেশ্য ভাই দেখেন এই এই লোকটা কোরআনের ছাব্বিশটি আয়াতকে ভুল ধরতে যে কি কে কোর্টে কেস করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন ছাব্বিশটি আয়াত কেন একটা মাত্র অক্ষরকে তোমার পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই ভাই দলিল ছাড়া কথা বলবো না দলিল ছাড়া কথা বলবো না দেখেন আশ্চর্য ব্যাপার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন 
Situkau wa adlam La mubaddil ni kalimati Allahu Akbar walem Surah An'am Ek shat punar nombor ayat Bari tizay kitab khul ben Amar kuna bana no katana bhaira Ek tu Quran ta khul jay dhekhen Allah bhul sen Wa tammat kalimatu rabbika Tumar rab jay kata gulu Ikhane bana na kule sen Wa tammat kalimatu rabbika Eta ya man mazboot babi Allah ta'ala najil kule sen Sidhu kawwa adila Chhotto ebon insa bir dikde Puri punno kule diya sen Quran ta Chhotto ebon इंसाब दिए कुरान टा पूरी पुन्न कर दिए से नल्ला अल्लाह तला बोल से लाम उबद्दिला ली कलिमती अल्लाह बोल लेन इटा पिति बीर कारो रुखमोता ना ही इटा हरामी अल्लाह रे किताब इटा कारो रु पूरी बद्दुन करार रुखमोता ना ही इल्ला रो पुने बोल लाम उबद्दिला ली कलिमती तुम्ही सात बीस्टी आयत करो कुरानेर एक टी मोत्रो कोरो पूरी � تمہیں جو تو بولو سب پشتہ آئے تیر کیس کرو اور امرا مسلمان نمازے نام مسلمان امرا جے جائے دال ہوتے پاری نہ کنو جے کنو دال امرا کتے ہی پاری کین تو امرا دیر پتھوں پوری چاہے مسلمان جو دی قرآن ایر آیات سب پشتہ کنو ایک تمت رو کر جو دی سنس کرتے چاہے امرا مسلمان امرا دیر کی روکی دلاتے میں کتا بولن ٹھیک کی نا دیکھیں بھائی رامی جے کتا بول چلام یہی قرآن جو دی اپنا رس ताहोले अपना रसेले में कोकनो पद भ्रष्ट हो बेना अपना रसेले कोकनो मौत खा बेना गाजाओ खा बेना अमार शुमाई कम सुट्टे टे घटना अपने पुल्लो अपना दे शम्ने एक टू बोली जे ही कुरान जाना था क्ला अपना की उपकार हो बे याम रिकाय दुई टा एक टा सेले आर एक टा में जुबोती एक टा जुबोक सेले आर एक टा जुबोती कापोल पुरे और लिप्ट करे ऊपर दिखे जाते हैं ये दुई जन लिप्टर में दासे तो ये में इटा मुने कुछ मुने मुने जाला या तो दिन तो निजादी तो आमी ये सेले टा आमर ऐका का लिप्टर में दुहाई तो आमके खोती कर बे ये हाई तो आमके खोती कर बे किंतु सेले टा सिलो कुरान वाला सुबान वाला बोलें ये सेले टा सिलो की ये सेले टा अशुद्ध व्यवहार यहाँ पर क्या यहाँ मैं कोतो भूला हूँ कोतो जाएगा ते गला हूँ खाला तो भाई मामा तो भाई अमार चोरित्रों के हरों को रचे ये की चले अमार तो चोरित्रों दिके हरों करा तो अशंभव किंतु अमार दिके एक बरो चेय देख लो ना क्या चज्जू जब कौन लिप्ट के निमे जाच्चो इस लेटा माता नीचू तब हम दाना ले बोलते हैं, अमी तुम्हार में तो सेले तो ये यामरी का तो देखे नहीं, आमार, अमी तो मने मने भय होते चलो जित, तुम्ही आमा कहे तो खोती कर बाबा गाय हाथ दी बाबा, तो तुम्ही गाय वो हाथ दिले ना खोती वो कर लेना, अशच्च बेफर, तो खोलो ये सेले टा बोलते हैं, बोन, भाई यार बोनेर मोती � वो जो कोने को तो बोलने बोल चंबोन आपने तो बोल चंबोन आपना के खोदी करो वो वो लिप्टर मोती आप लिया रामी सिलाम ना वो लिप्टर मोती आरो या जोन सिलो तार नाम के आरो जो लोग बोलने तार नाम की अमर अल्लाह तो वो लिप्टर मोती उम्मीद तो बोल से की बेफार तुम्हार की माता खराब होलो ना की तुम्हार की बोल ले तुम्हीं आमी जे धर्म में लो कामी तो धर्म और लो अमातु निशा करा दूरी रुपता निशार बोते लो हाथ दिया निशेत कुल जन के तो खून बोलते से नाशचर्च भगवन आमी यह तो दिन जानता हूँ जे इस्लाम धर्म में जरा इरा सब ज़ोंगी नाउ ज़िबिल ना बोलें इस्लाम धर्म जरा इरा का � तुम यह तो दिन जेटा सुने चाहो वो टा होलो मीडिया और बनानो को तार मुसलमान जोंगी ना ना आज केर जेटा देखते सो ये टा ये होलो आशुद इस्लाम अल्लाह वक्ता ताकोन बोलते चन वो इसे लेटा बोलते चन बोन अपना किसे सिरिस्टी को रचन अमा किसे सिरिस्टी को रचन शे अल्लाह रब्बुल अल्लामी ना भाई रिश्ता तेरी तेरे मुद्दे सिलो जोरे कन 
এই বারে বলেন এই দেশের পুলিশ অফিসাররা যদি এই কথাটা ভাবতো তাহলে কখনো ঘুষ নিতে পারতো নাকি আরো জোরে বলেন নিতে পারতো নাকি চাকরির জন্য টাকা নিতে পারতো কেউ যদি আপনি সব সময় চিন্তা করেন আমার আল্লাহ আমার সামনে আছে আমার কাছেই আছে তাহলে আপনার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হতে পারে না কখনোই অন্যায় কাজ হতে পারে না এই মেয়েটা বলল এই মেয়েটার আগ্রহ তৈরি হলো এই মেয়েটার কি হলো এই মেয়েটার আগ্রহ তৈরি হলো আশ্চর্য এত সুন্দর ইসলাম ভাই আমার কাছে একটু কোরআনটা দিন আমি একটু পড়তে চাই কোরআনটা দিন আমি একটু পড়তে চাই কোরআনটা দাও তখন ওই বলল লাইয়ামাসু मुसलमान मेरा ड्रेस पड़े तुम क्रेस क्या कुरान पढ़ा शुरू कर लो एक कुरान प्रेमे क्षति कर शिक्षा दिन अपने कलेजे पड़ुक समस्या नहीं कथम मे ऐले के कुरान शिक्षा दिन पृथिवीर चार दिखे तक मन हमारे रक्त रक्त पृथ्वी कथा ठीक रसुलरा कष्ट कर जीवन दी जीवन चले जाए छाले राजी नाम्मार के धरल कबार चतरे जीवन जब कलेम छाले राजी ना जीवन चले जाए पृथ्वी 
এইবার মাকে ডাকলেন মাকে ডাকার পরে সুমাইয়া এসে দেখে যে কামাল চত্র সে আবু জাহেলের বাড়ির সামনে এসে দেখে যে চার হাত পা চার দিকে বাঁধা আমার সারা গা দিয়ে রক্ত রক্ত সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরতেছে কিন্তু আমার জবান দিয়ে শুধু আল্লাহর না আল্লাহ আমার সারা গা দিয়ে রক্ত দেখেন যদি কারো সন্তান যদি দেখা যায় রক্ত রক্ত অবস্থা এখানে পড়ে আছে কেউ মেরেছে বলেন তার মার মাথায় কি কোনো কাজ করবে তার মার মাথায় কাজ করবে কিন্তু ওর মা এসে বলতেছে আমি খুশি হলাম আমার আমি খুশি হলাম তোর কথা শুনে আমি মোহাম্মদের কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি বাবা আমি এত খুশি হয়েছি যে তোর জীবন চলে যাচ্ছে তারপরে আল্লাহর আল্লাহর কোরআন থেকে তুই কিন্তু পরিমাণ চলে দাঁড়াও নাই আমি সময়া বলে দিলাম আয় আম্মার আমি বলে দিলাম তুমি তো আমাকে ইসলাম ধর্মে আসার জন্য বলেছ কিন্তু আমি বলে দিলাম ও আম্মার তোমার জীবন চলে যাবে তোমার দুনিয়া থেকে শহীদ হয়ে যাবা তারপরেও মোহাম্মদের করে বাসা चले ग শুধু তাই নয় এবার এক এক পর্যায়ে ইয়াসিরকে ধরেছে আম্মার পিতা ইয়াসিরকে ধরেছে আমি কিন্তু আপনাদের সামনে এই যে আয়াত পড়েছি এর সামনে নজর পড়ছি এই কি কারণে ইয়াতটা নাজিল হলো এই যে এটাই আপনাদেরকে জানাচ্ছি ভাইরা আমার একটু খেয়াল করে বোঝার চেষ্টা করুন একটু আলোচনা শুনুন আপনাদের আশা করা যায় ভালো লাগবে আস্তে ধৈর্য ধরুন আস্তে আস্তে আলোচনা ভালো লাগবে ইনশা আল্লাহ दौड़ मारे उठ जो दौड़ मारलो यासर दुई पा छिड़े जमी पड़े रही आल्ला की कष्ट तरा कर चिल्लाना আপনি মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে যান আপনি কালকের থেকে নামাজ পড়তে পারবেন না কোরআনের আইন কারণ আপনি মানতে পারবেন না কেউ যদি বলে আপনি কি রাজি হবেন কেউ যদি আপনাকে মারধর করে তাও আমরা এই কোরআন সাল্টে রাজি না আমাদের জীবন চলে যাবে তারপরও কোরআন সাল্টে আমরা চাই না রাজি আছি তো মুসলমান কারা কারা রাজি আছি দুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখা নামান যাই হোক সাহাবারাদের জীবন যেভাবে দিয়ে গেছেন রাজশাহীতে একটা ছেলেকে ধরা হয়েছে হাফের ছেলে হাফের ছেলেকে ধরে দুই এই হাতের আঙুলগুলো আর পায়ের আঙুলগুলো করে নিচ্ছন্ন করে এই আঙুলগুলোকে পিলাস দিতে উঠাচ্ছে ওই ছেলে বলতেছে আমার হাতের আঙুলগুলো পায়ের আঙুলগুলো তুমি সব উঠায় নিতে পারো কিন্তু আমার জীবন চলে যাবে তারপর কোরআন থেকে কিঞ্চিত পরিমাণ সরে দাঁড়াবো না অমুসলমান খেয়াল করুন সাহাবাদের মতো কষ্ট এখন আমাদের আসে নাই সাহাবাদের মতো কষ্ট আমাদের কি এখনো আসছে সাহাবাদের মতো কষ্ট আমাদের কিন্তু এখনো আসে নাই এবার খেয়াল করুন ইয়াসিরকে দুই উট দুই দিক থেকে ছুটতে আলেন এবার দুই উট দুই দিক থেকে দোল মারলেন দোল মারলে ইয়াসিরের পা দুই দিক থেকে চিড়ে দুই খণ্ড হয়ে জমিনে পড়ে গেল এদিক আম্বার বলতেছেন তুমি সবাইকে মেরে মেরে ফেললেও আমি মরে গেলেও কিন্তু কিঞ্চিত পরিমাণ ইসলাম থেকে সরে দাঁড়াবো না এবার খাব্বাবকে ধরলেন খাব্বাবকে ধরার পরে খাব্বাব এক কর্মকারের জায়গায় খাব্বাব কর্মকারের এখানে কাজ করতেন কর্মকারের মালিক বলতেছেন খাব্বাব তুমি একটু কি করবা বলো খাব্বাবকে বলতেছে 
ও খাব্বাব তুমি ইসলাম ছাড়ো মোহাম্মদের কলেমা ছাড়ো না হলে তোমাকে জীবন দিতে হবে বলো জীবন দিবা না মোহাম্মদের কলেমা ছাড়বা খাব্বাব বলতেছে জীবন দেব কিন্তু মোহাম্মদের কলেমা ছাড়তে চায় না এই কথা বলার পরে খাব্বাবকে ধরলেন খাব্বাবকে ধরলো কর্মকার ওই যে লোহা দেখেছেন লোহা দেখেছেন না ওই লোহা আগুনে লাল করে ফেলেছে লোহা আগুন লাল টকটক করতেছে খাব্বাবের পিঠের মধ্যে ধরেছে আর খাব্বাব এর চর্বিগুলো খাব্বাবের গোস্তগুলো ঝরে ঝরে দুনিয়ায় পড়তেছে কিন্তু খাব্বাবের চর্বিগুলো খাব্বাবের গায়ের গোস্তগুলো ঝরে ঝরে আগুনের মধ্যে পড়তেছে কিন্তু ওই খাব্বাবের গোস্তগুলো পড়ে পড়ে আগুন নিবে যায় কিন্তু খাব্বাবের জবান দিয়ে কলেমা নেবে না रसुल আল্লাহ রসুল দেখেন ওই সময় আল্লাহ রসুলের কাছে গেলেন যে বলতেছেন খাব্বাব আম্মার এই দুইজন আরো সাহাবারা নির্যাতিত হয়ে আম্বাবের এই সারা গায়ের গোস্তগুলো ঝুড়ে 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 পড়ছে গায়ের গোস্তগুলো জমিনে পড়তেছে এই অবস্থা আল্লাহ রসুলের কাছে যে বলছে ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি কি একটু দোয়া করবেন না আপনি কি আল্লাহর কাছে একটু সাহায্য চান না আমাদের জন্য আর কত মার খাবো আর কত মায়ের খাবো রসুল এবং ইমানদারদেরকে সাথে নিয়ে এই দোয়া করছেন আল্লাহ রসুল বলতেছি এখনই ভীত হয়ে গেলে এখনই ভীত হয়ে পড়লে তোমরা এখনই ভীত হয়ে পড়লে তোমরা কি দেখো না তোমার পূর্ববর্তীদের আগে কি হয়েছে তারা গাছের মধ্যে জাকারি আলাহ সাল্লাম ঢুকেছে গাছ শ করার দিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে এরকম অবস্থা তো তোমাদেরও হয় নাই এমন কি লোহার চিরুণ দিয়ে গোস্তগুলো আশ্রিয়ে আশ্রিয়ে দুনিয়ায় ফেলানো হয়েছে এরকম কষ্ট তো তোমাদের হয় নাই जान प्रवेश तुम्हारा एक इब्राहिम आल्लम के आगुने मध्य फेलानो हलो इब्राहिम आल्लम बुझते पे आगुने मध्य पड़ने बाजबुना आगुने मध्य पड़ने बाजबुना एक किलोमीटर दूर ये आगुन चलते ओ इब्राहिम आल्लम पोड़ान जो जो आगुन तैरी कर नमरूद ये आगुन ट एक किलोमीटर दूर थे आगुने ताप जा आगुने मध्य जो आपके फेलानो है तोनार अवस्था कि आपनार अवस्था कि আপনি কি বা পুড়ে যাবেন না পুড়ে সরকার হয়ে যাবেন আপনার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে আপনি আর বাঁচবেন না এই মুহূর্তে দেখেন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের ইমান কি মজবুত ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের কি ইমাম মজবুত ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামকে আগুনের মধ্যে ফেলানো হচ্ছে এই মুহূর্তে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের কাছে ফেরেস্তা এসে বলতেছে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম এসে বলতেছে ও ইব্রাহিম তোমাকে আগুনের মধ্যে ফেলানো হবে তুমি এক কাজ করো আমার এক কাছে সাহায্য চাও আমি আগুনগুলো আমার পাখা দিয়ে বাতাস দিয়ে আগুনগুলো লিভিয়ে দেব ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম কি সাহায্য নিয়েছিলেন আর একটু জোরে বলেন ইব্রাহিম সাল্লাম কি সাহায্য নিয়েছিলেন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম সাহায্য নেন নাই 
ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন আমার আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি আমার আল্লাহর ইবাদত করি আমি আমার আল্লাহর কাছে সাহায্য চাব আর কারোর কাছে সাহায্য আমি চাই না আমি কারোর কাছে সাহায্য চাই না আমি সাহায্য চাই আল্লাহর কাছে দেখেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনের মধ্যে ফেলানো হলো আর আগুনের মধ্যে যখন ইব্রাহিমকে ফেলানো হলো বলেন ইব্রাহিমের একটা লোম কি ফুল ছিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে হিফাজত করলেন কে আর একটু জোরে বলুন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে হিফাজত করলেন কে সেই আল্লাহ এখনো আছে না নাই আরো জোরে বলেন সেই আল্লাহ এখনো আছে না নাই আপনার আমার মধ্যে শুনে রাখুন যারা আমাদের দেশের মধ্যে পৃথিবীতে যারা এই ইসলামের বিরুদ্ধে যারা ইমানদারদেরকে যারা একের পর এক মারধর করছে যারা মুসলমানদেরকে নির্যাতন করছে শুনে রাখো শুনে রাখো ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের যে আল্লাহ আমাদের সেই আল্লাহ আল্লাহ কিন্তু প্রথম সাল দেয় কিন্তু ছেড়ে দেন না আল্লাহ প্রথম সাল দেয় কিন্তু ছেড়ে দেয় না আল্লাহ ধরে না ধরে না ধরলে আর ধরলে আর ছাড়ে ফিরাউন কি ফিরাউনের বহু পাওয়ার দিয়েছিলেন আল্লাহ তালা নীল নদের পানি তার কথায় উঠা বসা করত যদি বলতো পানি তুমি শুকিয়ে যাও শুকিয়ে যেত যদি বলতো আবার পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ হয়ে যেত এই ফিরাউনকেও কিন্তু আল্লাহ ছাল দেয় নাই আল্লাহ দেখলেন এই কত পর্যন্ত উঠতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন দেখলেন ফিরাউন আর তোমার কথা শোনে না এই মুহূর্তে কিন্তু আমার আল্লাহ সেই নীল নদের মধ্যে চুরিয়ে কিন্তু মেরেছে কথা বলেন সেই আল্লাহ আছে না নাই এই আল্লাহ এখনো আছে শুনে রাখুন আপনার পরে আমার পরে বিপদ মুসিবত আসতে পারে কিন্তু একটু ধৈর্য ধারা হবেন না আল্লাহ একজন আছে সামনের দিন কোরআনের দিন সামনের দিন কি সেদিন বেশি দূরে নয় কোরআনের দিন সামনের দিন সামনে যে দিনগুলো আসছে ইসলামের দিন আপনার একটু খেয়াল করুন ভাই এদিকে একটু খেয়াল করুন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে আগুনের মধ্যে ফেলালেন ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম আগুনের মধ্যে দেখে যে দুইজন ফেরেস্তাকে নিয়ে আগুনের মধ্যে ফল ফল ফাকড়ার একজন মানুষ নমরু দুসু থেকে দেখছে উসু দিয়ে দেখে যায় কি ব্যাপার আগুনের মধ্যে ইব্রাহিম একটু কিছুই হয় না ইব্রাহিম তো দেখা যায় দুইজন মানুষকে নিয়ে সামনে ফল ফলা দিয়ে নিয়ে ইব্রাহিম গল্প করে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা কি এই দেখে বলছে কি ব্যাপার আর এই কাহিনী আমরা পড়ি আমরা পড়ি না বলে আল্লাহ ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামকে আগুনে ফেলানো হচ্ছে কি কষ্ট না করেছে কিন্তু আপনার পরে আমার পরে যখন এই পরীক্ষা আসে তখন কি বলি আমরা দিনকাল ভালো না ওদিকে যাওয়া যাবে দিনকাল ভালো না ওদিকে যাওয়া যাবে না কিন্তু ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের কাহিনী পরে দুই চোখ দিয়ে অজস্বরে পানি ঝরায় কিন্তু আপনি তো একজন মমিন আপনার পরে এই পরীক্ষা আসতে পারে ইনশা আল্লাহ সেই ইমানের টিকে থাকতে রাজি আছেন তো মুসলমান দেখেন বলতেছেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে আগুনে ফেলানো হলো ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে শুধু নাই জাকারি আলাহ সাল্লামকে দুই খণ্ড করে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হয়েছে ও আমার সাহাবা তোমরা একটু বিস্মিত হয়ে না তোমরা একটু টেনশন করো না তোমরা টেনশন করার কোন কারণ নাই ও বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার খেয়াল করুন আল্লাহ রসুল বঞ্জন তুমি টেনশন করো না ওদের পরে এসেছিল তাদের পরে বিপদ মুসিবত এসেছিল তাদের পরে অনেক অভাব অনটন এসেছিল অভাব অনটন আসার পরে ওয়াঝুলঝিলু তাদেরকে পরকম্পিত করা হয়েছিল তাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছিল তাদেরকে তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল তাদেরকে ইমানি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল এই ইমানি পরীক্ষা থেকে টিকানোর জন্য তারা সফল কম হয়েছে আর আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে এমনি এমনি জান্নাতে যাবেন না না আমা হাসিফ তুমান তাদের খুলুল জানলাম এমনি এমনি জান্নাতে যাওয়া যাবে না জান্নাতে যেতে হলে আপনাকে পরীক্ষা দেওয়া লাগবে দেখেন তাহলে আল্লাহ রসুল আর খাব্বা বা মার এক জায়গায় বসে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছেন আল্লাহ আর কত মায়ের খাবো মায়ের তো আর খেয়ে পারি না আল্লাহ তোমার সাহায্য কখন আসবে তোমার বিজয় কখন আসবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন মাতা নাসুল্লাহ মাতা নাসুল্লাহ আল্লাহ তোমার সাহায্য কখন আসবে আল্লাহ ঘোষণা করে দিলেন আল্লাহ নাসুল্লাহ করি আল্লাহ বলেন আমার সাহায্য অতিনি করে সোবান আল্লাহ বলেন আল্লাহ কি বললেন আল্লাহ বললেন আমার সাহায্য অতি নিকটে তাহলে আল্লাহর সাহায্য আসে না নাই আরো জোরে বলেন আল্লাহর সাহায্য আসে না নাই 
এতক্ষণ আপনাদের সামনে আমি শানে রজুল শোনালাম বন্ধুরা এবার খেয়াল করুন সাহাবাদের জীবনে কত কষ্ট গেল এবার বিশ্বনবীর কত কষ্ট গেল এবার একটু খেয়াল করুন আমার এদিকে একটু ভাবুন আপনি কি মুসলমান কিনা বলেন কি আমরা সবাই মুসলমান না যদি আপনি জান্নাতে যেতে চান তাহলে আপনাকে আল্লাহ পরীক্ষা করবেন কথা বলেন না কেন এই পরীক্ষায় যদি পাস করতে পারেন তাহলে আপনাকে জান্নাত দিবেন আল্লাহ আর যদি পাস না করতে পারেন তাহলে কি দিবেন জাহান নাম দিবেন এবার আপনাদের একটু বোঝানোর জন্য চেষ্টা করি এদিকে খেয়াল করুন ভাই আমার একজন ছাত্র যদি স্কুলে ভর্তি হয় আপনি যদি বলেন আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছি কিন্তু এসএসসি পরীক্ষা দেব না পাস করতে চাই পারবেন আপনি কি পাস করতে পারবেন আপনাকে পাস করতে হলে আপনাকে পরীক্ষা দেওয়া লাগবে কথা বলেন না কেন আপনাকে পাস করার জন্য পরীক্ষা দেওয়া লাগবে আপনি পরীক্ষা না দিলে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করতে পারবেন না তাহলে আপনি একজন স্টুডেন্ট আপনাকে প্রথম পাস করতে হলে কিন্তু পরীক্ষা দিতে হবে এই পরীক্ষা দিলেই কিন্তু আপনি পাস করতে পারবেন না আপনি যদি ভালো করে লেখাপড়া করেন তাহলে পাস করবেন এই দেখেন এই পরীক্ষা যখন দেওয়া হয় পরীক্ষার রেজাল্ট যখন আউট করা হয় একশো ছেলে যদি পরীক্ষা দেয় একশো জন কি পাস করে আর কথা বলেন না কেন একশো জন পরীক্ষা দিলে কি একশো জন পাস করে একশো জন পাস করে না কিছু না কিছু ফেল করে কথা বলেন ঠিক কি না কিছু না কিছু ফেল করে এর জন্য বন্ধুরা ভাইরা আমার যখনই আপনি আমি কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছি আপনি আর আমি আল্লাহর ছাত্র হয়ে গেছি ঠিক কি না তাহলে এবার আপনাকে আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে রাজি আছেন তো আরো একটু জোরে বলেন রাজি আছেন তো এই পরীক্ষায় পাস করতে রাজি আছেন তো ফেল করার উদ্দেশ্যে কেউ কিন্তু পরীক্ষা দিবেন না সবাইকে পাস করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা দিতে হবে ভাইরা আমার তাহলে খেয়াল করুন তাহলে ছাত্রকে পাস করতে হলে পরীক্ষা দিতে হয় না হলে কিন্তু পাস করতে পারে না এবারে খেয়াল করুন আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন কাদের পরীক্ষা করবেন এক নম্বর ছাত্র হতে হবে স্কুলে না ভর্তি হলে আপনি রেজিস্ট্রেশন না করলে আপনি কি পরীক্ষা দিতে পারবেন পারবেন কথা বলেন ক্লাস নাইনে যখন উঠতে তখন রেজিস্ট্রেশন করে না এই রেজিস্ট্রেশন না করলে কি পরীক্ষা দিতে পারে কেউ তখন আল্লাহর কাছেও আমাদের কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করতে হয় কি দিয়ে কালে মা পড়ে আল্লাহর কারে মুসলমান হয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এবার আমাদের পরীক্ষা নেবেন এই আল্লাহ তালা পরীক্ষা আমরা দিব এবার যদি পাশ করি কপাল ভালো ফেল করলি এজন্য ভাই মনে করেন না যে আমার শুধু গাড়ি আছে লম্বা জামা আর টুবি একটা বড় আছে আমি তো কি পরীক্ষায় পাস না এই চিন্তা করে আপনি ঘুরে বেড়ান না আল্লাহর কথাগুলো পুরাণের কথাগুলো সম্পূর্ণভাবে আপনাকে মানতে হবে তারপরে আপনি পরীক্ষায় পাস করতে পারবেন কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন দেখেন আল্লাহ বলতেছেন হে ইমানদার বোন কাদের ডাক দিলেন কাদের হিন্দুদের নাকি বৌদ্ধদের খ্রিস্টানদের কাদের ডাক দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইমানদারদেরকে ডাক দিলেন যারা কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আল্লাহ রকুল আলমিন তাদেরকে ডাক দিয়েছেন তাদেরকে ডাক দিয়ে বলতেছেন এই বান্দার গণ শোনো তুমি কোরআনের কিছু মানবা আর কিছু মানবা না কোরআনের শুধু নামাজ পড়বা জাকাত দিবা কিন্তু জিয়াদের কথাগুলো মানবা না কোরআনের সুদের কথা মানবা না তুমি নামাজ পড়ে রোজা ও রেখো আবার সুদ কার্য আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই সুদ কার্য অনেক মানুষ করে কি চাকরির জন্য বিশ লক্ষ টাকা নাই কয় লক্ষ বিশ লক্ষ টাকা নাই মনে মনে বলে কি ব্যাপার সুদের টাকা জুলুম করে নিয়েছি তো বড় অন্যায় করেছি তাহলে এক কাজ করা যাক হরিশপুর গ্রামে একটা মসজিদ আছে ওইখানে দুই লাখ টাকা দান করি ওইখানে কি দুই লাখ টাকা দান করি তাহলে আমার আল্লাহ তালা কি এইবার এক ইমাম সাহেবকে ডেকে বলে ইমাম সাহেব আমি মসজিদ করার জন্য দুই লক্ষ টাকা দিলাম ভাই আমার জন্য একটু দোয়া করে দিন এবার ইমাম সাহেব সুন্দর করে দোয়া করতেছেন আল্লাহ এই ব্যক্তি দুই লক্ষ টাকা দান করেছে তার জন্য জান্নাতের মধ্যে ঘর করিয়ে দিবে এই দোয়া করতেছে না তো জান্নাতের মধ্যে ঢুকায় কিসের টাকা দেয় 
মনে মনে করছে ভালোই তো এসে 20 লক্ষ টাকা নিছিলাম 18 লক্ষ টাকা লাভ কয় লক্ষ টাকা লাভ মদ্দিপুরে জান্নাতে চলে গেলাম আবার 18 লক্ষ টাকা লাভ হল কথা বুঝিছেন এরকম ईमानदार হলে পাস করা যাবে পরিপূর্ণ ईमानदार হওয়া যাবে ও ভাইরা একটু খেয়াল করুন আপনাদের আমি কি বলতে চাচ্ছি কোরআনের 6666 আয়াত মতন্তরে 6236 টা আয়াত রয়েছে আপনি একটা আয়াতকে মানবেন আর একটা আয়াতকে মানবেন না আপনি পরিপূর্ণ ईमानदार হতে পারবেন না আপনি পাস করতে পারবেন না খেয়াল করবেন আপনাকে সব কথা মানা লাগবে শুধু নামাজ পড়লে হবে না প্রত্যেকটা আপনার পিতামাতার খেদমত আপনাকে করা লাগবে আপনার ছেলের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা লাগবে আপনার স্ত্রীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা লাগবে আপনার ভাইয়ের হক নষ্ট করা যাবে না জনগণের হক নষ্ট করা যাবে না যাবে কই আমরা তো কি মানুষ অসহায় হয়ে যায় করোনার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ কিছু খাদ্য দায় কিছু কিছু নেতা চুরি করে খায় কথা বলেন ঠিক কিনা ও যদি নামাজ পড়ে মাথা কালো করে ফেলে তাও আর নামাজ কোনো মূল্য নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন উদখুলু ফিস সিলমি কাফা তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে দাখিল হও ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো একটা আয়াতকে যদি অমান্য করো তাহলে কিন্তু তুমি ইসলামে প্রবেশ করতে পারবে না আমরা কাদিয়ানি গোলাম কি কাদিয়ানি শুনেছি না এই কাদিয়ানিরা কোরআনের সব আয়াতগুলো মানে কিন্তু একটা মাত্র শব্দ মানে না কয়টা কোরআনের সব আয়াত মানে কিন্তু একটা মাত্র শব্দ মানে না সেটা হলো খতামুন নবীন এই খতামুন নবীন বিশ্ব নবীকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না আল্লাহ ঘোষণা আমরা সবাই আলে বলেমা ঘোষণা করে দিয়েছি কাদিয়ানিরা কাফে কথা বলেন কয়টা কথা না মানার কারণে একটা শব্দ না মানার কারণে বন্ধুরা এইজন্য শুধু একটা কথা না কোরআনের সব কথাগুলো যদি আপনি শুনতে না মানেন তাহলে কিন্তু পরিপূর্ণ ईमानदार হতে পারবেন না একটা एग्जाम ফর্ম দিলে বুঝবেন আপনারা আচ্ছা এই এলাকায় মশা আছে না এখন এই যে কয়েল দিছে না দিলে আমার পা দেখেন কি করেছে এই কয়েল না হলে মশা কামড়ায় আর মশারি না হলে মশা কামড়ায় এখন তো প্রচুর মশা এলাকায় মশা না এই মশা এখন মনে করেন আপনাদের সামনের এক ভাই বলতেছে হুজুর আমি খুব ईमानदार মানুষ মশারি টাঙাবো কিন্তু ইয়া খাত বাইর করে দিয়ে আমি ঘুমাবো মশা আপনার কামড়াবে না মনে হয় কোথায় কামড়াবে এই যে হাতটা আপনি বের করে দিবেন এই হাতটা আপনাকে মশা কামড়াবে না এই হাতটা আপনাকে মশাই কামড়াবে মশা থেকে বাঁচতে হলে আপনার কি করা উচিত কথা বলেন আর তো জোরে বলুন তাহলে আপনাকে যদি মশা থেকে বাঁচতে হয় তাহলে মশারির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আপনাকে ঢুকে যেতে হবে ঠিক না মশারির মশার কামল থেকে যদি বাঁচতে চান আপনাকে পরিপূর্ণ মশার মধ্যে মশারির মধ্যে ঢুকতে হবে তাহলে আপনাকে মশার কামড়াবে না একটু খেয়াল করুন বন্ধুরা আমার আপনি ईमानदार হয়ে একটা কোরআনের আয়াত মানবেন আর একটা মানবেন না ওই মশারি যেমন হাতটা বের করে রাখলে মশা কামড় দেয় আপনি কোরআনের একটা আয়াত মানবেন না আপনি আল্লাহর দরবারে পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবেন না ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন তাহলে পরিপূর্ণ ईमानदार হতে রাজি আছি তো তাহলে আপনি যখন আপনি রেজিস্টার করলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কলেমা পড়ে যখন আপনি মুসলমান হয়ে গেলেন আল্লাহ বলতেছেন যখন তুমি আমার ভক্তি হয়ে গেলে আমার কাছে আমি কিন্তু তোমাদেরকে পরীক্ষা নিব কি নেবে এই পরীক্ষা নিব পরীক্ষায় পাস করতে হলে জান্নাত পাবা না পারলে জাহান্নাম পাবা এখন তোমরা পরীক্ষা করো যাকে আমি পরীক্ষা নিয়া শুরু করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরীক্ষা নিয়া শুরু করলেন কোরআনের আনকাবুত সূরাতে বলে দিলেন আহাসিবান নাসু আইতরাকুম আইয়াকুলু আমান্না ওয়া হুম দায়ফুতাদুন আল্লাহু আকবার বলে এবারে দেখেন কি বলতেছেন আল্লাহ ईमानदारদেরকে ডাক দিয়ে বলতেছেন আহাসিবান নাস মানুষ কি মনে করে আইয়াকুলু আমান্না আমরা ঈমান এনেছি এই কথা বললেই মনে হয় আমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না তোমরা কি মনে করেছো পরীক্ষা ছাড়া তোমাদেরকে জান্নাতে দেওয়া হবে তোমাদের যাচাই বাছাই না করে তোমাদেরকে জান্নাতে আমি আল্লাহ দিব না আমি পরীক্ষা করবই করবই কার কথা তাহলে আপনি শুধু নামাজ পড়লে জান্নাতে যেতে পারবেন না নামাজ পড়া লাগবে রোজাও রাখা লাগবে কোরআনের 500 আইন কারণ আছে এটাও আপনাকে মানা লাগবে 
তাহলে আপনি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবেন এজন্য আল্লাহ বলতেছেন মানুষ কি মনে করে আমরা ইমান এনেছি এ কথা বললেই তাদের পরীক্ষা করা হবে না যতই আপনি বলেন আমি হাজি সাহেব যতই আপনি বলেন আমি মুক্তি সাহেব মহাদি সাহেব কোনো কিছুই কাজ হবে না আল্লাহ কিন্তু আপনাকে পরীক্ষা করবে এই পরীক্ষায় পাঠ করতে রাজি আছেন কারা কারা তুই হাতে দেখা कथा कथा निजे बुझते आज के भाई समस्या हम कथा बोलते अनेक कष्ट कथा बोलते हम माइक तो एक समस्या भाई एक दया भलो करते देखें এবারে দেখেন একটু খেয়াল করুন বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার কোরআনুল করিমের মধ্যে আপনাকে আল্লাহ পরীক্ষা করবেন কিন্তু আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য বলছেন এবার খেয়াল করুন আমার দিকে একটু খেয়াল করুন বন্ধুরা আমার আল্লাহ রফুল আলমিন বলতেছেন এবার দেখেন আল্লাহ কি বলতেছেন আপনি এবার ইমানদার হলেন মুসলমান হলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন কুরানুল কারিমের মধ্যে সৌরা বাখারার মধ্যে পাঁচটা পরীক্ষা করার কথা বললেন কয়েকটা পরীক্ষা নেবেন परीक्षार कथा जिन परीक्षा क्यों नाकि मतारे उठे नारी चेपे चापिए दी তারপরেও বিশ্বনবী কিছু মনে করতেন না করতেন না কি বিশ্বনবীকে আবু জয়ের এক পর্যায় গামছা দিয়ে গলার মধ্যে গামছায় পেজ দিয়ে দুই দিক থেকে টের টান দিয়ে বিশ্বনবীকে মারার চেষ্টা করেছিলেন বিশ্বনবী জমিনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন বিশ্বনবী বেহুশ হয়ে গেলেন বিশ্বনবীর চাচা আমির হামজা আপন 
চাপ আমির হামজা কিন্তু তখনো মুসলমান হন নাই আমির হামজা এসে দেখেছে তার ভাতিজা যত বড় আমার চাচার সাথে আমার শত্রুতা হয় না কেন রক্তের কিন্তু একটা টান আছে না নাই আর জোরে বলেন টান আছে না নাই আমার যতই শত্রু হোক কেউ যদি আমাকে মারধর করে আমার চাচা কিন্তু কিঞ্চিৎ পরিমাণ অর্থে হতে পারবে না কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রতিশোধ কিন্তু নেবে কথা বলেন না কেন যত বলো শত্রু থাকুক আমার চাচার সাথে চাচা কিন্তু আমাকে বাঁচাতে চাবে আমির হামজা মুসলমান मारा चेष्टा तुम्हें भय पे चाचाशोधी खुशी খুশি হও আমি সেটাই করব এবার আমির হামজা বলতেছে ও ভাতিজা মোহাম্মদ আমি কলেমা পড়ে মুসলমান হলাম আমার কাকে পরীক্ষা করছেন আল্লাহ কাকে পরীক্ষা করছেন বিশ্বনবীর পরীক্ষা করছেন না ইমান দত্ত নাকি বিশ্বনবীকে পরীক্ষা করলেন উঠেন নারী ভুড়ে চাপিয়ে দিলেন এক পর্যায়ে তাকে পাথর আঘাত করা হলো তাকে গামছা টান দিয়ে দুই দিক থেকে মারার চেষ্টা করল দেখেন এমন ভয় দেখালো কিন্তু আবু জাহেল দেখেন কি সুন্দর করে বোঝাচ্ছে আবু জাহেল বলতেছে যখন ওই যুগের মানুষের মধ্যে বিশ্ব নবীর বয়স যখন চল্লিশের এই পাশে কয় বছর চল্লিশের এই পাশে যখন বয়স ওই আরবের বুকে আবু জাহেল আবুল আবুদ্বা সাহিবাব এদের স্বীকৃতি ইরাই বলেছিল এই মক্কা নগরে মোহাম্মদের মতো একটা ভালো ছেলে নেয় কারা বলেছিল বলেন কারা বলেছিল কারা বলেছিল আর একটু জোরে বলুন কারা বলেছিল কাবেরা বলেছিল যে সবচেয়ে ভালো মানুষকে মোহাম্মদ সাল্লাম এই আরবের বুকে মোহাম্মদের মতো ভালো মানুষ কেউ নাই এই স্বীকৃতি যখন দিল আবু তালেব তাকে সব জায়গায় বিচার করার জন্য নিয়ে যেতেন আর মোহাম্মদকে সব জায়গায় নিয়ে যেতেন কারণ আমার নবী ছিলেন রহমত আল্লিল আলমিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন আল্লাহু আকবার বলেন আল্লাহ তাআলা বলেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন এই সারা বিশ্বের জগতের পালন কর্তা আমি আল্লাহ আর রহমত হলো আমার বিশ্ব নবী সুবহানাল্লাহ বলেন তাহলে আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা আর বিশ্ব জগতের রহমত হলো কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নবীকে বলছেন চল্লিশ বছরের আগে মোহাম্মদের মতো কেউ ভালো মানুষ নাই মোহাম্মদের মতো ভালো মানুষ নাই চল্লিশ বছর বয়সে যখন হীরার গোহাই যখন কোরআন নাজিল হওয়া শুরু হলো বিশ্বনবী এইবার কোরআনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলো বলতেছে মোহাম্মদের মতো খারাপ মানুষ আর কেউ না আল্লাহ আকবর বলেন যখন এই কোরআন প্রচার শুরু হলো মোহাম্মদ কি হয়ে গেল খারাপ হয়ে গেল পাগল হয়ে যেত কথা বলেন না কেন 
এত সুন্দর করে কোরআন তেলাওয়াত করত বিশ্ব নবীর ঘরের কানাচে যে আবু জহেল উদ্বা সাহেব আদের মতো কোরআন তেলাওয়াত শুনত আবু জহেল বলল এরা মিটিং মিটিং করছে ষড়যন্ত্র করছে এ কাজ করো এক কাজ করো বিশ্ব নবী যে কোরআন পড়তেছে এই মক্কা নগরে কিন্তু এত সুন্দর কোরআন আর কেউ বলতে পারে না এত সুন্দর আরবি রিবারাত কেউ বলতে পারে না এই মোহাম্মদকে ঠেকাতে হবে যদি না ঠেকানো হয় কিন্তু মোহাম্মদ আমাদের গদি কেড়ে নেবে মোহাম্মদ গদি কেড়ে নেবে মোহাম্মদকে ঠেকাও কে বলছেন তার চাচারা তার নিজের চাচা আবু লাহাব আর আবু জাহেল উদ্বা সাহেবাইরা ষড়যন্ত্র করছে যে মোহাম্মদ যে এত সুন্দর কোরআন পড়তে পারে এ তো আমরাও পাগল হয়ে যাচ্ছি এক পর্যায়ে কোরআনটা বন্ধ করো কোরআনটা বন্ধ করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সে কথাটা কোরআন উল কারিমের মধ্যে রিকার্ড করেছেন হাবিম সিদ্দার ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে বলছেন দেখেন বিশ্ব নবীকে কি বলছেন কাপেররা বলল বিশ্ব নবীকে বলল মোহাম্মদের কোরআন আর শোনা যাবে না মোহাম্মদের কোরআন যদি শুনে তাহলে আমরাও পাগল হয়ে যাব অতএব মোহাম্মদের কোরআন শোনা যাবে না ওয়াল গৌফিহি লাল্লাকুম गोटा विश्व दिखे तक जरा भलो कुरान बोलते कुरान बोलते कुरान बोलते कुरान शुना कुरानुमार গুরুদের লোক কোন কথা ছিল তাহলে বিশ্ব নবীর দলের লোক কারা ছিল কথা বলেন বিশ্ব নবীর দলের লোক কারা ছিল আবু বখর ওমার ওসমান এই সমস্ত ছাবরা বিশ্ব নবীর দলের লোক ছিল আর এই কোরআনের দলের লোক হলো আপনারা সোহানাল্লাহ বলেন কারণ কি আপনারা কোরআন শুনছেন না বাধা দিচ্ছেন কথা বলেন তাহলে আপনার কার দলের লোক বিশ্ব নবীর দলের লোক আবু জাহেল কোরআনকে বাধা দিয়েছিল কথা বলেন আবু জাহেল কোরআনকে বাধা দিয়েছিল আজকের পর্যন্ত কেয়ামত পর্যন্ত যারা কোরআনের বাহা পিলে বাধা দেয় এরা কার দলের লোক কথা বলেন আর একটু জোরে বলেন এটা কি আমার কথা না আল্লাহর কথা মোল্লার কথা না আল্লাহর কথা আর একটু জোরে বলেন কার কথা তাহলে বোঝা গেল যারা কোরআন শোনে এরা হলো মোহাম্মদের দলের লোক আর যারা কোরআনে বাধা দেয় এরা কার লোক আর একটু জোরে বলেন কার লোক তাহলে দেখেন বিশ্ব নবীকে সবচেয়ে ভালো মানুষ বললেন কে আবু জাহেল উদ্বা সাহেবাব চল্লিশ বছর আগে কিন্তু বিশ্ব নবীকে ভালো মানুষ বললেন বিশ্ব নবী যখন কোরআন পড়া শুরু করলেন কি মানুষ আর একটু জোরে বলেন কি মানুষ হলেন খারাপ মানুষ হলেন যখন খারাপ মানুষ হলেন এইবারে দেখেন কি রহস্য আবু জল বলতেছে একে ঠেকাও না ঠেকালি তো কোনো কাজ হবে না তখন তারা বলতেছে ষড়যন্ত্র করতেছে মোহাম্মদকে হত্যা করবে মোহাম্মদকে মোহাম্মদকে হত্যা করে হোক তখন ওরা বলতেছে না না মোহাম্মদকে হত্যা করা যাবে না আবু লাহাব তার আবু তালেব তার সাসা আবুল সাসা আমির হামজা তার সাসা ওরা তো ছেড়ে কথা বলবে না তারা ভাই চোখে মানলে মোহাম্মদকে হত্যা করা যাবে না খাদিজা আরবের বুকে সবচেয়ে ধনী মানুষ ছিলেন এখনো খাদিজা বেঁচে আছে এই সমাজে যার টাকা আছে তার ক্ষমতা বেশি আছে না আর একটু চিল্লাই বলেন তার ক্ষমতা বেশি না কম যার কোটি কোটি টাকা আছে তার কথা মানুষ শোনে কি শোনে না এই জন্য এই জন্য বিশ্ব নবীকে কেউ কিছু বলতে পারতেন না একমাত্র আবু তালেবের জন্য আর খাদিজার জন্য সুহান এই জন্য বলতেছে মোহাম্মদকে হত্যা করা যাবে না 
তাহলে কি করা যায় মোহাম্মদ তো সবচেয়ে কোরআন সুন্দর পড়ে কোরআন এত সুন্দর ভাবে পড়ে এই মোহাম্মদ কে কি করে ঠেকানো যায় এই মোহাম্মদ কে জেলখানায় বন্দী করো কি খানাই জেলখানায় বন্দী করছেন কেন কোরআন সুন্দর বলতে পারে তাই কোরআন সুন্দর বলতে পারে তাই সবাই কি কোরআন সুন্দর বলতে পারে সবাই কি সুন্দর বলতে পারে আমাদের দেশে সবাই কি কোরআন সুন্দর বলতে পারে আমাদের দেশে আজকে ওই যে সবচেয়ে কোরআন ভালো বলতে পারে সে কোথায় আর একটু জোরে বলেন সে কোথায় তাহলে বলেন আমাদের দেশেও তাহলে ইরাও ইরাও চিন্তা করল যে তো সবচেয়ে সুন্দর কোরআন বলতে পারে সেই কোরআনের ময়না পাখিটাকে ওকে গ্রেফতার করে রাখো তাহলে দেখেন বিশ্বনবী সুন্দর কোরআন বলতে পারতেন এই জন্য কোথায় রাখলেন জেলখানায় রাখলেন আমাদের দেশেও যিনি সুন্দর কোরআন বলতে পারেন তিনা ওকে আজকে বন্দি করে রেখেছে আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমাদের সোনার পাখিটা কোরআনের পাখিটাকে আবার ময়দানে পাঠিয়ে দিন मालयना राजारे লক্ষ লক্ষ মানুষ আসতেছে এটা দেখে আবু জয়নের দলের লোকের সহ্য হয় এটা দেখে সহ্য হয় না তাহলে সবচেয়ে ভালো কোরআন আলোকে জেলের মধ্যে আর যে সুন্দর বলতে পারে তাকে কোথায় তাকে মালয়েশিয়া পাঠিয়ে দিলেন তাহলে দেখেন ওই যুগের সাথে এই যুগ মিল আছে না রায় আছে না রায় এই জন্য ভাই খেয়াল করুন বিশ্ব নবীকে সেভাবে আলবু তালিবে বন্দি করে রাখলেন কি করার কারণে কোরআন ভালো বলতে পারে এই কারণে বিশ্ব নবীকে বন্দি করে রাখলেন এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনা আছে যাই হোক আমার বিষয়ের দিকে আমি চলে যাব এই জেলখানার জীবনী নিয়ে কথা বললে আপনাদের শুনতে মধুর লাগবে কিন্তু ভাইরা আমার আমার সময় তো দশটা পর্যন্ত এই জন্য আমার বিষয়ের পরে আমার বিষয় যে বিষয় আলোচনা এই বিষয়ে আমি কথা বলছি তাহলে আল্লাহ প্রথম নম্বর কি দিয়ে পরীক্ষা করবেন প্রথম নম্বর আল্লাহ ভয় দিবেন আমরা যারা ইমানদার বিশ্ব নবীর মতো ভয় আমাদের আসতে পারে কি না আপনি একজন ইমানদার আপনাকে বলতে পারে হে মৌলবি সাহেব তুমি কোরআন বলতে পারবা না কোরআনের হক কথা বলতে পারবা না তুমি শুধু যদি নামাজ পড়তে চাও আবু জাহেল বিশ্ব নবীকে বলেছিল তুমি শুধু নামাজ পড়বা আবু জাহেলের কিন্তু বড় টুপি ছিল কি টুপি ছিল লম্বাটা জামা ছিল দাড়ি ছিল আবু জাহেল বলতেছে বিশ্ব নবীকে তুমি সব কিছু পারবা তুমি টুপি মাথায় দিতে পারবা লম্বা জামা গায়ে দিতে পারবা সব কিছু পারবা কিন্তু কোরআনের কথা শোনাতে পারবা কারণ কি ওই জিনিসটা তোমার এত ভালো যে ওই জিনিসটা শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায় অতএব কোরআন তুমি বন্ধ করো আর তুমি সব যা করবো আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর আলেমরা এক শ্রেণীর আলেমরা বলে যে তোমরা সব যা কিছু করবা করো এক শ্রেণীর মানুষরা বলে হুজুর আপনি লম্বা জামা গাই দেন লম্বা টুপি মাথায় দেন কোনো ঘোষের নয় আপনি মানুষ মারা গেলে জানা যান নামাজ পালন কোনো দোষের নাই আপনি মিলাদ মাহফিল করেন কোনো দোষের নাই আপনি বিয়ে जिर पिता के 
জোরে বলুন কোরআনের ঘোষণা মিল্লাত আবিকুম ইব্রাহিম আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহিম মুসলমানদের জাতির পিতা ইব্রাহিম ছাড়া কেউ হতে भांगते राष्ट्रीम राष्ट्र जीता वास्तवयन इसलमिक नियम कानून ना मेने घर बसत कर खुशी करल्ल पक्षे पक्षे हादीर पक्षे कथा बोला ठीक क्या हलो सठीक आलेम आरोप आलेम गो क्या एक चेक कर दरकार आई खाटी आलेम कथा पावा खाटी आलेम गो पे हम मटर तले पावा मध्य शुरू कैसे जाना जेहर सामने दाड़ी सठी कल 
আর আজকের এক শ্রেণীর আলেমরা আছে কোরআনের কথাগুলো চেপে রেখে কোরআনের কথাগুলো গোপন রেখে তারা আজকে ফতোয়া দিয়ে তাদের পিঠকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারের মন খুশি করার জন্য তারা কোরআনের কথাগুলো গোপন রাখে তাহলে বোঝা গেছে আলেম কয় প্রকার আমাদের দেশে মনে এরকম নাই আছে না তিন শ্রেণীর আলেম আছে না আমাদের দেশে আসে বলছিলাম যে কথা ভাই আল্লাহ প্রথম পরীক্ষা করবেন মেনাল আবার কিছু কিছু ইমানদার আছে দেখবেন নামাজ পড়ে রোজা রাখে যদি একটু কাঁঠাল গাছের কাঁঠাল নষ্ট হয়ে যায় বলে আমি আল্লাহর নামাজ পড়ি আমি ইমানদার আল্লাহ আমার ছাড়া চোখে থাকে না নাউজুল্লাহ বলেন আছে না নাই যদি আমের মুকুল একটু নষ্ট হয়ে যায় বলে আমি একজন ইমানদার নামাজ কালাম করি আল্লাহ আমার ফল নষ্ট করে কেন আছে না নাই আল্লাহ তো কোরআনে বললে না আমি তোমরা যদি ইমানদার হও আমি তোমাদেরকে কিন্তু পরীক্ষা করব খোদা দিয়ে কিন্তু পরীক্ষা করব বিশ্ব নবীকেও খোদা দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করিয়াছেন বিশ্ব নবীর এমন এমন দিন এসেছে তিন দিন সাত দিন না খেয়ে দিন কাটিয়েছেন সাবাস বাহিনরা আবু ঘোরাইরা না খেয়ে খোদার জ্বালায় কাবা শৈবের জন্য সৎপাট করেছে এরকম তাদের অবস্থা হয়েছিল বিশ্ব নবীকে যখন শিয়াবে আবু তালেবে আটকানো হলো তখন বিশ্ব নবীকে খাদ্য দিত না কি দিত না বিশ্ব নবীকে খাদ্য দিত না বিশ্ব নবী খোদার তরণায় গাছের পাতালতা খেয়ে জীবন কাটাতো আর আবু জাহেল আবু আবরা বলতো ও বিশ্ব নবী তুমি নাকি নবী আমার বিশ্বাস হয় না তুমি নাকি তুমি নাকি নবী আমার বিশ্বাস হয় না তুমি যদি আল্লাহর নবী হতে তাহলে আল্লাহ তোমাকে চান্নাতি খাবার খাওয়াতো তুমি কেন গাছের লতা ফতা খাও তোমার এখানেই পরমাণু হলো তুমি হলো নবী না তুমি হলো নবী না আর তোমার পরে যে কোরআন এসেছে এটাও সঠিক না এটা তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলো কার কথা আবু জাহেল বলতেছ মোহাম্মদ তুমি যদি আল্লাহর নবী হবা তাহলে কেন তোমাকে আল্লাহ খাদ্য পাঠায় না এখানে তুমি মিথ্যা প্রমাণিত হলে দেখবেন এইবার ওরা সব বলতো হ্যাঁ আল্লাহর রসুল তো ভালো মানুষ তাহলে সেভাবে আবু তালেবের জেলখানায় গেল তাহলে ওর বিশ্বনবীর দোষ না থাকলে কি জেলখানায় গেছে নাকি বলে কি বলে না আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষ বলে আমাদের কোরআনের পাখি কে বলে আল্লাহর অলি নাকি তাই এত ভালো মানুষ তাহলে কেন বারো বছর বন্দি কথা বলেন ঠিক কিনা কি বলে না এরকম এক শ্রেণীর আলেমরা আছে না দোষ না হলে কি গ্রেফতার করেছে তাহলে উনি বিশ্ব নবী তিনি খারাপ মানুষ ছিলেন কি তাহলে তাকে জেল খাটতে হলো কেন হ্যাঁ তাকে খাটতে হলে কেন এই জন্য যারা এই ভ্রান্ত পথ যারা মিথ্যা কথা দেয় বলে আর অপবাদ দেয় আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ তালা সাহায্য করেছিলেন কিনা আমরাও অপেক্ষা করব ইনশাল্লাহ আমাদের আশা আছে যে আল্লাহ তালা কোরআনের বাকিকে আমাদের ময়দানে আবার ফিরিয়ে দিবেন আল্লাহ